morning student now we are going to learn about common ion effect in the common ion effect அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக் ஆசிட பத்தின ஒரு கான்செப்ட் தான் சரிங்களா ஒரு வீக் ஆசிடுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாரு அசிட்டிக் ஆசிட் அந்த அசிட்டிக் ஆசிட் எப்படி டிசேஷியேட் ஆகும் பார்ஷியலி டிசேஷியேட் ஆகும் தட் மீன்ஸ் ஹச் பிளஸையும் அண்ட் அசிட்டேட் அயன்ஸையும் தரும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரியாக்ட் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த ஆசிட் நேச்சர்லேயே இருக்கக்கூடிய ஆசிட் ஆஃப் த சால்ட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ரி சிஓ அப்படி எதுலேயும் இருக்கும் ஹச் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எண்ணியே இருக்கு தட் மீன்ஸ் இது ஒரு சால்ட் இந்த சால்ட் எப்படி அயனைஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ்டட் ஆகும் இது பார்சலி அயனைஸ்டட் ஆகும் இந்த சால்ட் கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ்டட் ஆகும் இந்த ரெண்டுலேயும் என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அசிட்டேட் அயன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இதுலேயும் அசிட்டேட் அயன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த அசிட்டேட்டை தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் அசிட்டேட் அயன்ஸை காமன் அயன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இதனுடைய டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா எ சால்ட் ஆஃப் வீக் ஆசிட் தட் மீன்ஸ் சோடியம் அசிட்டேட் ஈஸ் ஆடட் டு தி அசிட்டிக் ஆசிட் த டிசோசியேஷன் ஆஃப் த வீக் ஆசிட் ஈஸ் சப்ரஸ்டு அப்படின்னு என்னென்னா இப்போ ரெண்டுமே நம்ம ரெண்டே ஒரே இடத்துல ஒரு சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பார்சிலே அயனைஸ்டட் ஆயிருக்கு இந்த சோடியம் அசிட்டேட்டுங்கிறது கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ்டட் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டுலேயுமே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு காமன் அயன் எஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது தட் மீன்ஸ் அசிட்டேட் அயன்ஸ் எக்ஸஸாக ஃபார்ம் ஆகுது இந்த எக்ஸஸாக ஃபார்ம் ஆன அந்த அசிட்டேட் அயன்ஸ் இந்த ஹச் ப்ளஸோட ரியாக்ட் பண்ணி எகைன் அன்அயனைஸ்டடாக இருக்கக்கூடிய அசிட்டிக் ஆசிடையே திரும்ப தரும் அப்போ இந்த அன்அயனைஸ்டாக இருக்கிற அசிட்டிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அதோடைய டிசோசியேஷன் டிப்ரெஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் ஆகும் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷனை வச்சுக்கோமே இப்போ இந்த காமன் அயன் எஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆனால் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் விட இன்னும் கம்மியான டிசோசியேஷனுக்கு போயிடும் இதை பற்றின ஒரு கான்செப்ட் அதுக்கு முன்னாடியே லீ ஜார்ட்லியர் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அவரோட கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா வென் எஸ்ட்ரஸ் இஸ் அப்ளை டு த சிஸ்டம் அட் ஈக்குலிபிரியம் த சிஸ்டம் அட்ஜஸ்ட் இட் செல்ஃப் டு நலிஃபை எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பலூன் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம பலூனை வச்சு காற்று ஃபில் பண்ணுறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கயிறு போட்டு நல்லா கட்டுனதுக்கப்புறம் நீ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பலூனு உன்னுடைய ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பலூன் எடுத்துக்கிறோம் பலூனை வந்து ஃபில் பண்ணுறப்ப நல்லா கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பலூனை கட்டி முடிச்சுட்டு உன்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணினா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஆப்போசிட்டை நீ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணினா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உனக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம கொடுத்த கம்ப்ரஸ் தட் மீன்ஸ் ப்ரெஷர் நீ கொடுத்த சைடில் இல்லாமல் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் போய் பேலன்ஸ்ட் ஆகும் அதுதான் அவரோட கான்செப்ட் வென் எ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அப்ளைடு த சிஸ்டம் அட் ஈக்குலிபிரியம் த சிஸ்டம் அட்ஜஸ்ட் அதுவே தன்னைத்தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நலிஃபை நலிஃபைனா ஜீரோ நம்ம கொடுத்த எஃபெக்ட் ஃபுல்லாக இல்லாமல் ஜீரோவை கன்வெர்ட் ஆகிடும் நலிஃபை எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அகின் இது எதை பற்றி ரிலேட் பண்ணுதுன்னா இந்த டாப்பிக்கு ஒரு காமன் அயன் எஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது தட் மீன்ஸ் அசிட்டேட் அயன்ஸ் எக்ஸஸ் ஆகுது அந்த எக்ஸஸ் ஆன் அசிட்டேட் அயன்ஸ் அந்த சொல்யூஷன்ஸ்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஹச் ப்ளஸோட போய் ரியாக்ட் பண்ணி எகைன் அசிட்டிக் ஆசிடையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போது அசிட்டிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸஸ் ஆச்சுன்னா அதனுடைய டிசோசியேஷன் கண்டிப்பாக என்னாகும் சர்ப்ரஸ்ட் ஆகும் இதுதான் காமன் அயன் எஃபெக்ட் ஓகே கிளியர் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பஃபர் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் என்னங்கிறத நீ சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்ப பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹை செண்டி லெவலில் இருக்கும் சரியா தட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் பஃபர் சொல்யூஷன் இஸ் மெயின்டர்ன்ஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் பிஹெச் இப்போ நம்ம பாடியை எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம பாடியில் இருக்கிற பிஹெச் எப்பவுமே நார்மலாக ஒரே மாதிரி மெயின்டன் ஆகும் அந்த மெயின்டன் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவர் பிளட்டு பிளட்டில் என்ன இருக்கும் பிளட்டில் மெயினாக என்ன இருக்குங்கிறத விட நம்ம பாடியில் அசிடிட்டி தட் மீன்ஸ் ஆசிட் பவர் இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டில் கண்டிப்பாக பைக் கோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த ஆசிடும் பேஸும் நியூட்ரலைஸ்ட் ஆகி நமக்கு எப்பவுமே பிஹெச் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்கும் இன் கேஸ் நீ அதிகமாக ஆசிடிக் பவர் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் பாடியில் அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோ
ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு பஃபர் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் முதல்ல பஃபர் சொல்யூஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வீக் ஆசிட் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அந்த வீக் ஆசிடோட ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சால்ட் ஆஃப் த சார் ஆசிட் ஆஃப் த சால்ட் எடுத்துக்கணும் அந்த ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம காமன் எஃபெக்ட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே தான் அப்போ அந்த சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஆசிடியோ பேஸியோ நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தா அந்த பிஹெச் பழைய லெவல்லேயே இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறது தான் பஃபர் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா கலரிங் பண்ணுறப்ப டையிங் ப்ராசஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸில் ஆல்ரெடி இருக்கிற பிஹெச்ஏ மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க சம் மட் சொல்யூஷன் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் பிஹெச் சேஞ்ச் ஆகாமே இருக்கணும் அதுக்காக இந்த பஃபர் சொல்யூஷன் வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது லெபாரட்டரியில் ஓகே அதாவது பஃபர் சொல்யூஷனை மறுபடியும் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா த ரெசிஸ்ட் டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் இன் இட் இஸ் பிஹெச் அப்பான் அடிஷ்னல் ஆஃப் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேசஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த பஃபர் சொல்யூஷனை டூ கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று அசிடிக் பஃபர் அனதன் ஒன் இஸ் பேசிக் பஃபர் அசிடிக் பஃபர் அப்படின்னா ஒரு வீக் ஆசிட் வீக் ஆசிடோட சால்ட் வீக் பே வீக் அதாவது பேசிக் பஃபர் அப்படின்னா வீக் பேஸ் இருக்கணும் அதோட ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சால்ட் வீக் பேஸுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அதோட சால்ட் என்னென்னா அமோனியம் குளோரைட் இந்த ரெண்டுமே அசிடிக் பஃபருக்கான இது வந்து சொல்ல எக்ஸாம்பிள் இது பேசிக் பஃபருக்கான எக்ஸாம்பிள் ரைட் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது பஃபர் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் என்னது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னதே தான் அசிடிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் அது கம்ப்ளீட் அயனைஸ்ட் ஆகாது பாஷுலர் அயனைஸ்டட் ஆகும் தட் மீன்ஸ் அசிடேட் அயன்ஸையும் ஹச்சு ப்ளஸையும் கொடுக்கும் அதோட ரிலவெண்டடாக இருக்கக்கூடிய சால்ட் அசிடிக் ஆசிட் நேச்சரோட இருக்கக்கூடிய சால்ட் ரைட் இது என்னாகும் கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ்டட் ஆகும் இது என்ன தரும் அசிடிட் அயன்ஸையும் ப்ளஸ் சோடியம் ப்ளஸ் அதாவது என்ஏ ப்ளஸையும் தரும் ரைட் இந்த ரெண்டில் என்ன இருக்குது காமன் அயன் எஃபெக்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம கான்செப்ட் என்னென்னா இது தான் பஃபர் சொல்யூஷன் இந்த பாக்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்லணும் நம்ம பஃபர் சொல்யூஷன் ரைட் இந்த பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ்குள்ளே இப்போ ஆசிடியோ அல்லது பேஸியோ மிக்ஸ் பண்ணால் இதில் மெயின்டைன் ஆன பிஹெச் அப்படியே இருக்கா அல்லது சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறது இப்போ செக் பண்ணி பார்க்குறோம் தட் இஸ் பஃபர் ஆக்ஷன் நவ் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த பஃபர் சொல்யூஷன்ஸ்குள்ளே என்ன பண்ணுறோன்னா ஆசிட் ஆடட் ஆசிட்னால் எந்த ஆசிட் வேணும்னு எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடாக இருக்கலாம் நைட்ரிக் ஆசிடாக இருக்கலாம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக இருக்கலாம் இனி ஆசிட் மெயினாக என்ன இதில் ஹச்சு ப்ளஸ் அப்போ அந்த ஹச்சு ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம அசிட்டேட் அயன்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது இந்த அசிட்டேட் அயன்ஸோட நீ ஆட் பண்ணக்கூடிய ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹச்சு கனெக்ட் ஆகி அன் அயனைஸ்டாக இருக்கக்கூடிய அசிட்டிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம் நம்ம ஆட் பண்ண ஆசிடு உள்ளே வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம் பிகாஸ் ஏன்னா அந்த அசிட்டேட் அயன்ஸ் நீ கொடுக்கக்கூடிய ஹச்சை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நியூட்ரலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் பேஸ் ஆடட் இப்போ பேஸுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படி இல்லைன்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இப்போ ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது ஒரு பேஸ் எனி ஒன் பேஸ் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆல்ரெடி இந்த ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சு ப்ளஸ் இங்கே எழுதியிருக்கோம் நீ கொடுக்கக்கூடிய பேஸ் இந்த ஹச்சு ப்ளஸோட ரியாக்ட் பண்ணி நியூட்ரலைஸ்ட் ஆகிடும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஓஹெச்சுங்கிறது நீ கொடுக்குற பேஸு ஆல்ரெடி இந்த ஹச்சு த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ங்கிறது நியரஸ்ட் ஈக்குவல் என்னது ஹச்சு ப்ளஸ் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டுமே ரியாக்ட் பண்ணி நியூட்ரலைஸ்ட் ஆகிடுது இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஜென்ரலாக எடுத்துக்கக்கூடிய நம்ம அசிட்டிக் ஆசிடு பார்ஷியலாக அயனைஸ்டட் ஆகிருக்கு நீ ஆட் பண்ணக்கூடிய பேஸ் இந்த அன்னயனை அதாவது இந்த அசிட்டிக் ஆசிடில் அயனைஸ்டடாக இருக்கக்கூடிய ஹச்சும் இந்த ஓஹெச்சு ரெண்டும் சேர்ந்து உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிடுது வாட்டராக ஃபார்ம் ஆகிடுது அசிட்டிக் ஆசிட் சொல்யூஷன்ஸ்குள்ளே பேஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அசிட்டேட் அயன்ஸ் அங்கேயே தான் இருக்குது அது ரியாக்ட் பண்ணாது அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஹச்சு நீ ஆட் பண்ண பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணி ஹச் டூ ஓவர் தருது ஆல்ரெடி இந்த ரியாக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் அயன் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் ரைட் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ ரிப்பீட்டட் பஃபர் சொல்யூஷன் என்ன பிஹெச்சை மெயின்டைன் பண்ணுறது அவ்வளோ தான் மேட்ரு அது நம்ம பாடினு அது நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் ரெசிஸ்ட் ட்ராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் இன் இட் இஸ் பிஹெச் அடிஷ்னல் அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆடட் ஆசிட் ஆர் பேஸஸ் எதை ஆசிடோ அல்லது பேஸோ ஆட் பண்ணாலும் பிஹெச் மாறாமல் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய சொல்யூஷனுக்கு பேர் பஃபர்
அந்த நம்ம அசிட்டிக் ஆசிடில் டிஷோஷியேட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஹச்சோட ரியாக்ட் பண்ணி நியூட்ரலைஸ்ட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி இந்த ரியாக்ஷன் இல்லையா நம்ம நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனையன் எஃபெக்டில் இந்த காமனையன் எஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதும் 